యస్సు పరిశుద్ధ నామమున ప్రియ నేర్పుమయ నజరయ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియపరుస్తూ ఈ సమయాన వాక్యము దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను నజరయుడైన యస్సు పరిశుద్ధ నామమున శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ ప్రేమపూర్వకముగా వాక్యము దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆది ఖండ ముప్పైవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినము దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచేను ఆమె ఇరవై నాలుగో వచనములో దేవుడు జ్ఞాపం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి దేవుడు మన మనవి వినడం అంటే ఏమిటి దేవుడు గర్భము తెరిచేను అంటే ఎన్ని ద్వారాలు తెరిచాడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు పట్టుకోవడానికి గర్భము తెరిచాడో తెలుసా ఆమె గర్భవతే కుమారుని కనెను ఆమె అంటుంది ఏ హోవా మరి ఒక కుమార్ని నాకు దయచేయును ఏమిటా ఫెయిత్ ఏ హోవా మరి ఒక కుమార్ని నాకు దయచేయును గాక అనుకొని అతనికి పుట్టినవాడికి ఏ సేపు అని పేరు పెట్టెను అతనికి ఏ సేపు అని పేరు పెట్టెను జిమ్మి అనే ఒక కుర్రవాడు హాస్టల్లోనికి వచ్చాడు పాపం వాళ్ళ అమ్మ వాడిని హాస్టల్లో వదిలేసి వెళ్ళింది జిమ్మి తన కాళ్ళు వంకరగా ఉంటాయి తల కొంచెం వేలాడుతూ ఉంటుంది ఏది మాట్లాడాలన్నా నత్తిగా మాట్లాడతాడు ఒక్క మాట చెప్పడానికి కొన్ని సెకండ్స్ లేక కొన్ని నిమిషాలు పడతాది దేనిని ధైర్యంగా ప్రకటించలేడు ఒక వికలాంగుడు ఒక నత్తివాడు వీడిని ఈ జిమ్మిని చూస్తున్న హాస్టల్ బాయ్స్ అందరూ ప్రతిసారి ఏడిపిస్తుంటారు ఆ హాస్టల్ మంచిదే అందులో ప్రార్థనలు ఉంటాయి వాక్యం ఉంటుంది క్రమశిక్షణ ఉంటుంది కానీ పిల్లగాండ్రులు జిమ్మిని ఏడిపిస్తూ ఎలాగంటే వాడు ఎలా నవ్వుతాడో అని ఎకిలి నవ్వు నవ్వి చూపిస్తూ ఉంటాను వాడు ఎలాగ డ్యాన్స్ వేస్తాడో ఆ డ్యాన్స్ ఎకిలిగా చూపి మేము బాగా డ్యాన్స్ వేయగలం ఈ చూడండి కుంటోడు ఎలా డ్యాన్స్ వేస్తాడో అని చూసి నవ్విస్తాడు అందరికీ ఒక జోకర్ అయిపోయాడు వాడి పేరే జోకర్ అన్నారు జోకర్ వస్తున్నాడు జోకర్ వస్తున్నాడు వాడు నత్తుడు కాబట్టి వాడు మాట్లాడలేడు కాబట్టి వాడితో మాట్లాడించి నవ్వుకోవడానికి బాయ్స్ అందరూ రకరకాలుగా వేలపాలి ఒరే ఆ దుకాణం ఎక్కడ ఉంటుందిరా ఆ ఊరు ఎక్కడ ఉంటుందిరా అని అడుగుతూ ఉంటారు పాపం జిమ్మి జిమ్మి నత్తి నత్తిగా వంగుతూ నడుస్తూ చెప్తూ ఉంటే దాన్ని చూసి అందరు నవ్వుతూ ఉండేవారు ఆ హాస్టల్లో ఒక క్రమశిక్షణ ఉంది సాయంకాలాలు ప్రార్థన జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రార్థనలో ఎవరో ఒకళ్ళు బైబిల్ వచనమో ఏదో ఒక మాట చెప్పాలి పది నిమిషాలు ఈ యొక్క హాస్టల్లో ఉన్న కూరగాళ్ళందరూ వార్డిన్ గారికి ఏం చెప్పారంటే ఈరోజు సాయంకాలం జిమ్మి సాక్ష్యం ఇస్తాడండి అన్నారు అందరికీ నవ్వు జిమ్మి జిమ్మి నత్తోడు జోకర్ లేస్తాడట జోకర్ లేస్తాడట అందరూ గిల్లుకుంటున్నారు సాయంకాలం అయింది పాట పాడారు ఇప్పుడు పాపం ఈ వంకర కాలువాడు ఈ నత్తివాడు తల ఊగిసలాడేవాడు నత్తివాడు లేస్తున్నారు అందరూ వాళ్ళ తొడలు గిల్లుకుంటున్నారు నవ్వు ఆపు చేసుకోవడానికి గట్టిగా వేలు బిగించుకుంటున్నారు వాతావరణంలో గుసగుసలు చిన్ని చిన్ని నవ్వులు 
అంత ఎక్కిరింపు నవ్వులతో ఉన్నారు వీడు లేచడం అదొక పెద్ద శబ్దం వీడు నడిచి రావడం ఒక శబ్దం అందరి ముందు నిలబడి సెటిల్ అవ్వడానికి కొంత సమయం నెమ్మదిగా తల ఎత్తలేకి ఎత్తుతున్నాడు కాలు వంకర తల ఒక చోట బాడీ ఇంకొక చోట ఏమి చెప్తాడు అందరు నవ్వుతూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఎక్కిరింపుగా ఎక్కిరింపుగా లేచాడు అందరి కేసు చూస్తున్నాడు తల పైకి ఎత్తడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఒక్క మాట చెప్తున్నాడు దేవుడు నన్ను మర్చిపోలేదు అంత సైలెన్స్ దేవుడు నన్ను మర్చిపోలేదు అనే మాట కొన్ని నిమిషాలు పట్టింది ఈ నత్తివాడు చెప్పడానికి ఆ నిమిషాల్నే దేవుడు వాడుకున్నాడు ఆ గడియలోనే దేవుని కార్యం జరిగింది అంతవరకు నవ్వుతూ ఎకిరించే హాస్టల్ బాయ్స్ అందరూ సైలెంట్ అయిపోయి కళ్ళంట నీళ్లు పెట్టుకున్నారు మనస్సును మార్చుకున్నారు మోకరించి ప్రార్థనలు చేశారు దేవా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో దేవా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో ఈరోజు ఈ ఆరాధనలో మీతో జ్ఞాపకము చేసుకునే దేవుడి గురించి మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను నన్ను మర్చిపోని దేవుని గురించి మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను మిమ్మల్ని మర్చిపోని దేవుని గురించి మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను నేను తీసుకున్న వాక్యములో దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకము చేసుకునేను ఆమె మనవి వినెను ఆమె గర్భము తెరచెను అతనికి ఏ సేపు అని పేరు పెట్టెను బ్యూటిఫుల్ ఎంత చక్కగా డివైడ్ అయిపోయినాయి చూడండి ఒక్కొక్క మాట నా హృదయం ఉప్పొంగుతుంది ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు పుట్టుచున్నాడు ఏ సేపు పుట్టబోబుచున్నాడు లోకములో ప్రవేశించిన అయ్యున్నాడు ఏ సేపు ఆ ఏ సేపును గురించి రానయున వారములో మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను ఈరోజు పుట్టబోయే ఏ సేపును గురించి ప్రారంభిస్తున్నాను పుట్టాక పరిపాలించే ఏ సేపును గురించి మాట్లాడుతాను పుట్టాక పరీక్షించబడిన ఏ సేపు గురించి మాట్లాడుతాను ఏ పుట్టాక ప్రధానమంత్రి అయిన ఏ సేపు గురించి మాట్లాడుతాను ఆది ఖండము తిరగేస్తే మనకి పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అబ్రహాము గురించి చెప్పబడతాది విశ్వాసములకు తండ్రి అబ్రహాము అందరికీ తెలుసు పద్నాలుగు అధ్యాయాలు పితరుడు అబ్రహాము ఈసాకు యాకోబుల దేవా అని పలకరించబడే అబ్రహాము గురించి పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఉంటాయి ఆ తరువాత అబ్రహాం యొక్క మనవడు యోసేపు యాకోబు కుమారుడు తాత అబ్రహాము మనవడు యోసేపు మధ్యలో ఉన్నాడు ఒకడు యాకోబు ఆ యాకోబు యొక్క కుమారుడే యోసేపు ఈ యేసేపు గురించి కూడా పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఉన్నాయండి దేవునికి స్తోత్ర ఎంత గొప్పవాడు చూడండి ఏసేపు పద్నాలుగు అధ్యాయాలు అబ్రహాం గురించి అయితే పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఏసేపు గురించే ఉన్నాయి ఈ ఏసేపు గురించి నూతన నిబంధన గ్రంథంలో నాలుగు సార్లు రాయబడుతుంది నాలుగు సార్లు ఎక్కడ రాయబడ్డాది అని చూస్తే అదంతా పెద్ద ప్రసంగం అయిపోతుంది మీకు ఓపుకు ఉండదు కానీ ఆఖరిని ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంటాడు ఏసేపు దేవునికి స్తోత్రం ఏడవ అధ్యాయంలో కనబడతాడు ఎంత గొప్ప విషయమో చూడండి ఏసేపు గురించి ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఒక వెలుగు కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ వెలుగులో ఒక ఛాయ కనబడుతుంది ఒక షాడో నీ వెలుగును నీ నీడను చూసుకుంటే భయపడతావు భయపడతావు ఆ నీడను వదులుకోవడానికి చాలా భయపడతావు కానీ ఏ సేపు నడకలో నీడను చూడండి ఆ నీడను చూస్తే భయపడం ఎందుకంటే ఏ సేపు ఛాయలో ఏ సయ్య కనబడతాడు ఏ సయ్య కనబడతాడు ప్రతి చోట ఏ సయ్య మారని ఏ సయ్య కనబడుతూ ఉంటాడు పుట్టినప్పుడు ఏ సేపు ఎలాగున్నాడో కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు నా అసూయ మధ్య ఏ సేపు మారలేదు ఏ సేపు ఈజ్ ఎ రియల్ నీతి నియమము కలిగిన వాడే గుంటలో పడిపోయిన ఏ సేపు దేవునితో ఉన్న సంబంధంలో మారిపోలేదు ఏ సేపు చాలా ప్రియమైన కుమారుడు యాకోబుకి ఏ సేపు కేవలము నాన్నకే ప్రియమైన కుమారుడు కాదు 
ప్రియమైన బానిస కూడాను పొతి పరి ఇంటిలో బానిసగా ఉన్నప్పుడు ఈజ్ ఎ ఫేవరెట్ సన్ అండ్ ఈజ్ ఎ ఫేవరెట్ స్లేవ్ దాసుడు ఒక పనివాడు ప్రియమైన పుత్రుడే కాదు ప్రియమైన పనివాడు అంతేకాదు చెరసాలలో కూడా ప్రియమైన ఖైదీ ఏసేపు అంతేకాదు దేశంలో రాజుగారి దగ్గర ప్రియమైన ప్రధానమంత్రి ఈజ్ ఎ ఫేవరెట్ is a favorite god's favor devuni daya devuni daya yesayku yesayku chaya yesayku pravakta yesayku sadrushyam ee yesayku gurinchi maatladuchinappudu aneka reetuluga vibhajinchali chaala meeku ardham ayyatattu cheppali ippudu cheptunanu yakobu kumarane yesayku ఒక కుమారుడు నాకు దయచేయును గాక అనుకొని అతనికి ఏ సేపు అని పేరు పెట్టాను ఏమిటి ఏ సేపు చరిత్ర నీ జీవితం గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావు చాలాసార్లు మనము ఈ రోజుల్లో పెద్ద మోడ్రన్ లేటెస్ట్ డైలాగ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారండి ఈ డైలాగ్స్ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఎవడన్నా ఒక దుర్మార్గుడిగా ఉన్నాడు అనుకోండి అది వాడి ప్రాబ్లము వాడి చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అండి చాలా సోగ్గా మాట్లాడతారు వాడికి ఒళ్ళు మండి రెండు వాయితే అది ప్రాబ్లము అది వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడండి లేకపోతే ఒక అమ్మాయి జంపులు చేస్తుంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి ఆ వాడండి ఆ వా యొక్క ప్యాట్ అండి ఆ ఎదిగిన పరిస్థితులు అండి నువ్వు చాలా ఒంటరిగా పెరిగావు ఇలాంటి డైలాగ్స్ వాడుతూ ప్రతిసారి కన్ఫర్మ్ చేసేస్తున్నారు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని నీ గతం అనే టోపి ఇనప టోపి నెత్తి మీద పెట్టి నిన్ను కన్నవాళ్ళు పనికి మాలలు నువ్వు పెరిగిన ప్రాంతం పనికి మాలది నీ వాతావరణం ఉందే ఓ బ్యాడ్ ఎన్వారన్మెంట్ అండి ఏం డైలాగ్స్ అండి బ్యాడ్ ఎన్వారన్మెంట్ అండి ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేయండి ఇలాగున గతం మన యొక్క నిస్సాయి స్థితి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ని అనే టోపీని నెత్తి మీద పెట్టేసి నువ్వు అంతే నువ్వు అంతే నువ్వు అంతే వెరీ బ్యాడ్ అలాగూ తీర్పు తీర్చి కన్ఫర్మ్ చేసి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేయకండి బికాస్ ఆఫ్ హీజ్ ఎన్వారన్మెంట్ వాడి పరిస్థితులు వాడి వాతావరణం బట్టి వాడు అలాగైపోయాడు అది అలాగైపోయింది అని అనకండి ఎందుకంటే నువ్వు అలాగంటే దేవుని కృపను పరిధి చేసేస్తున్నావు లిమిట్ చేసేస్తున్నావు ఏ సేపు పుట్టినప్పుడు కూడా బ్యాడ్ ఎన్వైర్మెంటే ఓకే వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఎన్వైర్మెంట్ ఏ సేపు పుట్టక ముందు కూడా చాలా బ్యాడ్ స్ట్రగుల్స్ అమ్మ కడుపులో జరుగుతున్నాయి ఏ సేపు పుట్టుతున్నప్పుడు గర్భంలో ఎంతో అలజడి ఎంతో గలిపిలు ఉందండి ఒక ప్రక్కన కేకలు ఉన్నాయండి ఒక ప్రక్కన జుట్టు జుట్టు పట్టుకోవడం ఉందండి ఒక ప్రక్కన అన్నాదములు దెబ్బలాట్లు ఉన్నాయండి వీళ్ళందరినీ కళ్ళతో చూడకముందే చెవులతో వింటున్నాడు గర్భంలో ఉన్న ఏ సేపు ఇటువంటి బ్యాడ్ బ్యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీ భవిష్యత్తుని మారుస్తాది నీ బ్యాడ్ బ్యాడ్ బిఏడి స్పెల్లింగ్ రాకపోతే రాసుకోండి నీ బ్యాడ్ ఫ్యూచర్ ఎఫ్ యుటిఆర్ఈ ఫ్యూచర్ నీ బ్యాడ్ ఫ్యూచర్గా మార్చదు నీ బ్యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మంచి ఫ్యూచర్గా దేవుడు మారుస్తాడు మంచి ఫ్యూచర్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్ అమ్మా నీ కూతురికి నీ కొడుకుకి బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్ ఉంది ఏ సేపు వాళ్ళే నానా నీ కొడుకుకి నీ కూతురికి సౌందర్యమైన భవిష్యత్తు ఉంది నమ్మండి ఈరోజు ఈ ఆరాధనలోకి వచ్చి ఈ గదిలో ఉన్నవారు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నా ఎన్వైర్మెంటు నన్ను పెంచిన వాళ్ళు నేను పెరిగిన ప్రాంతాలు అని లేనిపోని కబుర్లు చెప్పుకుని సంజాషలు చెప్పుకుని నేను ఇలాగే ఉంటాను ఇలాగే ఉంటాను అని బ్రతకకండి దేవుని యొక్క కృపా చేతిలో పడండి దేవుడు మీ బ్యాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని మంచి భవిష్యత్తుగా మారుస్తాడు ఇదే నా ప్రవచనం ఇదే నా ప్రవచనం నీ కూతురి నీ కొడుకులు ఏడలా పుట్టబోయే వేడలా నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని మంచి భవిష్యత్తుగా ట్విస్ట్ ఇస్తాడు టర్న్ చేస్తాడు ఏసయ్య జననములో మనం చూస్తాం దేవుడు 
మర్చిపోడు ఏసయ్య బాల్యంలో చూస్తాం దేవుడు మర్చిపోడు ఏసయ్య యొక్క పెరుగుదలలో చూస్తాం దేవుడు మర్చిపోడు ఏసయ్య యొక్క అంతమ యాత్రలో చూస్తాం దేవుడు మర్చిపోడు ఉన్నాడు ఏహోవా రాహేలను జ్ఞాపకము చేసుకొనెను ఆమె మనవి వినెను ఆమె గర్భము తెరచేను ఏసేపు అంటే రాహేలికి పుట్టిన బిడ్డ మొదటి కొడుకు ఒక రీతిగా మొదటి కొడుకు కాదు దానికి ముందు బిడ్డలు పుట్టడం లేదని తన భర్తతో ఇంట్లో ఉన్న సర్వెంట్తో నువ్వు కాపురం చేయి ఆ సర్వెంట్తో కాపురం చేసాక పుట్టిన వాళ్ళని నా బిడ్డగా దత్తత చేసుకుంటానని తన సొంత ఐడియాస్ తోటి దేవుని ప్రణాళికల ముందే తన యొక్క అపాయకరమైన ఆలోచనలతో బిడ్డని కనిపిస్తుంది రాహేల్ అసూయ ద్వేషం ఒక రకమైన జననము ఒక రకమైన వాతావరణము సిద్ధపడుతుంది ఇక్కడ ఏ సేపు పుట్టక ముందు అదేమిటో తెలుసా ఏ సేపు యొక్క జననంలో వాతావరణం వెరీ పొల్యూటెడ్ కలుషితమైన వాతావరణం కుటుంబాల్లో కనబడుతుంది చాలా బ్యాడ్ బ్యాడ్ వెరీ బ్యాడ్ అండి వెరీ బ్యాడ్ చెప్పలేనంత బ్యాడ్ వాతావరణంలో ఏ సేపు గర్భంలో పడ్డాడు రాహిల్ గర్భంలో గర్భంలో పడడానికి గర్భం రాదనుకుంది ఒక సర్వెంట్ తోటి నువ్వు కాపురం చేస్తే పుట్టే కొడుకే నా కొడుకు అనుకుంది అలాగే కాపురం చేయించేసింది లేయా లాంటి మహాతల్లే బిడ్డల్ని కన్నా కూడా మరలా తన యొక్క చెల్లెలికి బిడ్డ పుడుతున్నాడు నా వయసు అయిపోతుంది నాకు బిడ్డలు పుట్టరు నేను కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండాలని మరలా ఒక దాసిని ఒక సర్వెంట్ని తెచ్చి యాకపుతో ఏ నీ రెండో భార్య ఏ రాహేలు బిడ్డను కంటుంది నేను ఇప్పుడు గొడ్రాలను ముసల్దాన్ని అయిపోయాను అనుకుంటున్నావా ఇంట్లో ఉన్న సర్వెంట్తో కాపురం చేయి కాపురం చేశాక పుట్టిన వాడిని నా కొడుకుగా చూసుకుంటాను రాహేల్ కన్నా ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారు రాహిల్ కన్నా ఎక్కువ మంది పిల్లలు నాకు ఉన్నారు అని ప్రిస్టేజ్ ఇష్యూకి వెళ్ళి సొంతంగా వెరీ బ్యాడ్ డిసిషన్స్ తీసుకుని భయంకరంగా మార్చేసుకుంది ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ని లేయా నా ప్రియమైన సంగమా జాగ్రత్త మీ ఇళ్లల్లో ఉండే వాతావరణం ఎలాగుంది మీ ఫ్యామిలీ వాతావరణం ఎలాగుంది ఏసేపు పుట్టినప్పుడు జననంలో ఫ్యామిలీ వాతావరణం అసూయ ఓకే భయంకరమైన అసూయతో ఉన్నారు వాళ్ళు అంతేకాదు భయంకరమైన కలహాలతో ఉన్నారు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఏ సేపుకి ఇద్దరు భార్యలు లేయా రాహేల్ రాహేల్ను యాకో అధికముగా ప్రేమించాడు లేయాను తప్పనిసరి కాంట్ బట్ పరిస్థితుల్లో కాపురం చేస్తున్నాడు ఆమె ద్వేషించబడుతుంది ద్వేషించబడుతుంది లేయా ద్వేషించబడుచున్నప్పుడు బైబుల్ ఏముందో తెలుసా లేయా ద్వేషించబడుట ఏ హోవా చూచి ఆమె గర్భమును తెరిచాను మళ్ళా అదే మాట వినబడుతుంది రాహేలును ఏ హోవా జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆమె గర్భమును తెరిచాను నా ప్రియమైన సంగమా ఇక్కడ నువ్వు మంచిదానివో చెడ్డదానివో నువ్వు మంచి వాడవో చెడ్డోడవో నువ్వు గుడ్ ఉమనవో బ్యాడ్ ఉమనవో నువ్వు గుడ్ మ్యాన్ అవో బ్యాడ్ మ్యాన్ అవో నువ్వు ఎవరైనా సరే దేవుని సన్నిధిలో మనస్ఫూర్తిగా మనవచ్చే జాగ్రత్త దేవుని కృపలో పడండి మిమ్మల్ని మీరు నిర్ణయం చేసుకుని మీ భవిష్యత్తుని మీ బిడ్డల భవిష్యత్తుని భయంకరంగా మార్చకండి మీరు మీరు దేవుని యొక్క కృపలో ఉన్నారు కృపాకాలంలో ఉన్నారు అటు లేయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు ద్వేషించబడుచున్న లేయాను జ్ఞాపకము చేసుకుని ఈ బిడ్డల్ని కనిపించిన దేవుడు గర్భమును దాల్చింపజేసి బిడ్డల్ని ఇచ్చిన దేవుడు రాహేల్ను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు రాహేల్ ఒక రీతిగా చాలా ఈర్ష్యపర్రాళ్ళు వెరీ మెంటాలిటీ వెరీ బ్యాడ్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది రాహేల్ బట్ వెరీ బ్యాడ్ మెంటాలిటీ తన నిర్ణయాలు తను తీసేసుకుంటాడు ఎంత దారుణమైన స్థితికి రాహేల్ వచ్చిందంటే ఆ సూయ ఇట్స్ ఓన్ బెటర్ టు డై అసూ ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది అంటే చావడం బెటర్ అనిపిస్తుంది జాగ్రత్త చావడం బెటరు ఈ అసూ ఎందుకు వస్తుందంటే నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళతో పోల్చుకుంటున్నావు ప్లీజ్ 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 దయచేసి ఎవరు ఒకరితో పోల్చుకోకండి ఒక ఫ్యామిలీ ఇంకొక ఫ్యామిలీతో పోల్చుకోకూడదు 
ఒక భార్య ఇంకొక భర్తతో పోల్చుకోకూడదు ఒక భర్త ఇంకొక భార్యతో పోల్చుకోకూడదు బీ సాటిస్ఫైడ్ దైవ సంతృష్టి లాభదాయకము డివైన్ సాటిస్ఫాక్షన్ దైవ సంతృష్టి ఈ గుండె బలంగా ఉండి నూరేళ్ళు బతుకుతావు నీలో ఆ సంతృప్తి లేక పోల్చుకుంటుంటే చస్తా చావకపోతే చావాలనుకుని నీకు రాని ముడిలు నేర్చుకుని ఎలాగు చావాలో కూడా నీకు జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది చావడానికి జ్ఞానం వచ్చేసిందే ఎప్పుడైనా ఉరేసుకుని ట్రై చేసుకుని దిగావా ఎవరైనా ఇక్కడ ఉరేసుకున్న వాళ్ళ వల్ల ఆ ముడి ఎలాగేసుకోలో తెలుసు చావడం బెటర్ నేను చచ్చిపోతాను నేను ఎడల నేను చచ్చేదను ఇటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో ఎస్ ఎప్పుడు తున్నాడు అసూయ బాగా ద్వేషం అంతా పొల్యూటెడ్ కలుషితమైన వాతావరణంలో నా ప్రియమైన సంఘం ఆ సంఘంలో కూడా జాగ్రత్త ఒకరిని చూసి ఒకరు అసూయ పడకండి ఏ విషయంలో కూడా మీరు అసూయ పడకండి అసూయ అసలుకి ఏమిటో తెలుసా దేవుడు నీకు చేసిన మేలుని మర్చిపోవడం ఎదటి వానికి చేసిన మేలు గురించి అసహించుకోవడం అది అసూయ అర్థమైందా దేవుడు నీకు చేసిన మేలు ఇగ్నోర్ చేసేసావు దేవుడు నీకు చేసిన మేలు నీకు ఇచ్చిన స్థానాన్ని ఇగ్నోర్ చేసావు అలాగే నిర్లక్ష్యం చేసావు మర్చిపోతున్నావు ఎదటి వాడికి చేస్తున్న మేలును చూసి అసహించుకుంటున్నావు యు ఆర్ హేటింగ్ అదర్ వన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ యూర్ యూర్ ఇగ్నోరింగ్ యువర్ ఓన్ బ్లెస్సింగ్స్ దేవుడు నీ ఎడల చూపెడుతున్న కృప తలంపులను నిర్లక్ష్యం చేస్తావా దేవుడు ఎదటి వాణి ఎడల చేస్తున్న కృపను చూసి ద్వేషిస్తావా అదే అసూయ అదే అసూయ ఇలాగు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఎదటి వానికి జరుగుతున్న మంచి మేలు చూసి ఉక్రోషం వచ్చేసింది కోపం వచ్చింది ఏం మాట్లాడతావు నీకు తెలియదు అదంతా చివరికి ఎవరు చచ్చిపోరు నువ్వే ఊరేసుకుని చచ్చిపోవాలనుకుంటావు బెటర్ టు డై డోంట్ కంపేర్ రాహేలు లేయాతో కంపేర్ చేసుకుంటుంది నా ప్రియమైన సంగమా మన సంగంలో కూడా ఇలాంటి అసూయలు పగలు ఉంటే ప్రాబ్లం ఎదటి వాళ్ళు కాదు ఓకే ప్రాబ్లం ఎదటి వాళ్ళు కాదు నాకు దేవుడు చాలా మేలు చేస్తున్నాడు దేవుడు కృప చూపిస్తున్నాడు కరుణామయుడు వాటిని నేను మర్చిపోయి ఇగ్నోర్ చేసి ఇంకొకరు ఎవరి గురించో ఆలోచించుకోవడం చేత ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం నీవే నీవే ఎన్ని సంజాషన్ చెప్పు ఎంతైనా వాదించి అదండి ఇదని బైబిల్ కూడా తీసి వాదించు నీకు దేవుడు చేసిన మేలు నువ్వు మర్చిపోయావు ఎదటి వాళ్ళు చేసిన దాని మీద నస పెడుతున్నావు ఇప్పుడు నస అంటారు దాన్ని ఎదటి వాడికి జరుగుతున్న మంచి అంతానో గుండెలు బాధేసుకొని చచ్చిపోవాలంత పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతున్నావు డోంట్ కంపేర్ రాహేలు అసూయతో గర్భమును ధరించింది అన్నమాట ఇప్పుడు అసూయ ఇంటిలోకి వచ్చింది కలహాలు వచ్చాయి ద్వేషం వచ్చింది ఇటువంటి భయంకరమైన వాతావరణంలో దేవుడు ఎస్సేపుని మర్చిపోలేదు దేవుడు రాహేలను మర్చిపోలేదు ఆమె ప్రార్థనలు మర్చిపోలేదు దేహోవా రాహేలును జ్ఞాపకము చేసుకొని ఆమె విని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భమును తెరిచిన ఓపెన్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆశీర్వాదాలు ఆశీర్వాద ఎస్సేపు అంటే చిగురించుట ఏసేపు అంటే వృద్ధి వృద్ధి డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే డిసాస్టర్లో ఉన్న ఫ్యామిలీని డెవలప్ చేయడానికి సాదృశ్యముగా ఏసేపు పుడుతున్నాడు క్షీణించిపోతున్న ఏకబు ఫ్యామిలీకి ఒక చిగురించే ఒలీవా కొమ్మ వలె పుడుతున్నాడు ఏసేపు నా ప్రియమైన తల్లిదండ్రులారా మీ బిడ్డలు చిగురించే కూతుర్లు కొడుకులు వాళ్ళు ఏసయ్య రక్తము అనే ద్వారా నాటబడిన వారు గాడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ ప్రతి వాని ఎడల మంచి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడే కానీ హానికరమైన ఉద్దేశము నీ కూతురు ఎడల నీ కొడుకు ఎడల కలిగి ఉండలేదు చప్పట్లు కొట్టండి ఏసైకి ఎప్పుడు నమ్మితే గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి మీ బిడ్డలకి మంచి భవిష్యత్ అనే ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు కావచ్చు 
Atmosphere very bad environment. Kavachu, temple kamlo teda kavachu. Kavachu, garbamlo vunna puru yenno gandra golaliye. Pu yesaya Mariamma garbamlo vunna puru prashantam gonda Mariamma garbam le thandi anuman inche yesepane partha nindinche samajam yelu kuntada yelu kode ne bhayam. Oka prakkana lokum yemanta di ane bhayam. భర్త గురించి భయం సొసైటీ గురించి భయం కడుపులో మాత్రం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పుట్టబోతున్నాడట ఇది ఎక్కడ గొడవండి ఇంత పరిశుద్ధాత్మ పుట్టబోతుంటే బయట వాతావరణం ఎంత చండాలంగా ఉందండి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి భయంకరమైన మురికి వాడలో పుట్టిన ఎస్ అయ్యా మహిమ కల రాజుగా మారాడు మీ బిడ్డలు మీ వాతావరణం ఈ సొసైటీ ఈ కాలేజీలు ఈ హాస్టల్స్ ఈ స్టూడెంట్స్ ఈ కంపెనీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయే ఈ వాతావరణం అంత పొల్యూటెడ్ ఓకే పెద్ద స్కూల్ పంపిస్తున్నాం పెద్ద కాలేజ్ పంపుతాం పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు పనిచేస్తున్నారు అని ఇలాగ అనుకుంటున్నావేమో బట్ అటువంటి చోట చాలా భయంకరమైన ప్రభావాలు ఉంటాయి ఈ ప్రభావాలన్నిటిలో నీ బిడ్డల్ని మాత్రము దేవుడు కాపాడుతాడు ఏసయ్యా నీ ప్రీ బిడ్డలు వాక్యాన్ని విని ఉన్నారు నీ వాక్యము సజీవమైనది ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ కూడి ఉండి వాక్యం విన్నా నీ సన్నిధి అక్కడ ఉంది ప్రభు నీ సన్నిధిలో వారు కూడి ఉండి వాక్యము విని ఉండగా వినబడిన వాక్యము వారు హృదయములో యథార్థముగా నెరవేర్చబడేటట్లు సహాయించారు నీ వాగ్దానాలు మా జీవితాల్లో యథార్థముగా నెరవేర్చబడాలి అందుకే ప్రభు ఈ యొక్క ప్రత్యేకముగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయించున్నాం ఎందరినో నువ్వు జ్ఞప్తికి తీసుకువస్తున్నావు ఈ సమయాన ప్రభ జ్వరము దగ్గు ఆయాసము ఊపిరి పీల్చలేని పరిస్థితి గుండెపోటు బ్యాక్ పెయిన్తో బాధపడుతున్న బిడ్డల్ని చేతిలో పెట్టుకున్నాం ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ శరీరములో రుగ్మత క్రిములను ఏసు నామముల లయపరచుచున్నాము ఏ రుగ్మతలో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వస్థపరచుచున్నాడు ఏ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నాడు ఏ చికాకులో ఉన్న నా ప్రియమైన బిడ్డలారా ఏసు క్రీస్తు మీకు సమాధానం కలుగు చేయిచున్నాడు ఏసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభువు ఏసు క్రీస్తు పక్షపాతి కాదు ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొన్న వారందరికీ మేలు చేయువాడు ఏసయ్యా నీవే కృపాక్షేమములు శుభములతో నింపమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమే మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు ప్రభు ఆయన యస్సు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయ్యు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం మనకు ఆయన ప్రేమించిన బిడ్డలకు మరి ముఖ్యముగా ఈ కార్యక్రమం చూసి వాక్యములో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సదా తోడై ఉండును గాక ఆమే బిషప్ డాక్టర్ కేఆర్ సింగ్ నేర్పుమయ నజరయ యుసిఐఎం సెంటర్ కొత్త పరదేశ్ పాలం విశాఖపట్నం ఫైవ్ త్రీ వన్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో వన్ త్రీ వన్ టూ నైన్ సెవెన్ మరియు రెండవది ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ 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 నేర్పు మయా nazareya